ተነስተልኝ አድማጭ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ በእያላችሁበት ሰላምታዬ ይدرسአችሁ ለማለት ወዳለሁኝ ሰላም ነው እግዚአብሔር መስከን የዛሬው የከፍት ዩብ ቪዲዮ ትኩረት የሚያደርገው በትንሽ ገንዘብ ኖሯችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታችሁ በአገራችሁ ኑሮ መመስረት ፈልጋችሁ ግን ያቺ ገንዘብ ምን ለስራ አባት ይያላችሁ ለምትጨነቁ ኢትዮጵያውያን ለናንተ ቆንጆ መልእክት አለኝ እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታችሁ የንግድ ማህበር ማቋቋም በትፈልጉ አንስተኛ ነገር የንግድ ማህበር ማቋቋም በትፈልጉ ምንድነው ከናንተ የሚጠበቅባችሁ የሆነት ስናንተ የንግድ ማህበር ማቋቋም ትችላላችሁ ሆይ በተለይ ደግሞ ትንሽ የገንዘብ ያላችሁ ወይም ደግሞ ወደ አረብ ሀገር በስራ ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሳችሁ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አቅማችሁ በፈቀደው መንገድ 23 ሁናችሁ የንግድ ማህበር መስረታችሁ መንቀሳቀስ ትችላላችሁ ወይ የሚለውን ነገር እሱን አብራራላችኋለሁ ብዙዎች አልተጠቀሙበት ግን ቢጠቀሙበት በጣም አዋጭና እጅግ በፍጥነት ወደ ሀብት የሚያደርስ የንግድ ዘርፍ ማለ እሱን መነግራቸዋለሁ ስለዚህ ክብራት የከፍት ዩብ አድማጭ ተመልካቾች ይህንን ቪዲዮ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከመጨረሻው ድረስ እንድትመለከቱ ተጋብዛችኋለሁ እንደዚሁም ደግሞ ቪዲዮን አባካችሁ ላይክ አድርጉት ብዙ የከፍት ዩብ ተመልካቾች ጋር ይደርስ ዘንድ ቪዲዮ ላይክ አድርጉትና ቪዲዮን ተመልከቱት ማለት ወዳለሁ ወደ ፕሮግራሙ ከመግባቴ በፊት ግን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ በአረብ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ጭንቀት ውስጥ እንዳላችሁ ሳምቻለሁኝ እንግዲህ ከእግዚአብሔር በታች የራሳችንንም ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቃለ ዋናው ፈጣሪ ሲጠብቀን ነው ግን ፈጣሪም ይጠብቀና ለኛም ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል ስለዚህ በዚህ የኮሮና ቫይረስ በገባባቸው ሀገራት ውስጥ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ለታደርጓቸው የሚገባው ጥንቃቄ ነገር ቢኖር አንድ ነው እሱም እጃችሁን በደንብ በሳሙና መታጠብ ነው ከማንም ጋር ንክኪ ካደረጋችሁ በኋላ እጃችሁን በደንብ በሳሙና መታጠብ ነው ቫይረሱ መከላኪያ ማክ በአፈንጫችሁ ላይ ማድረግም ተገቢ ነው ከዛም ባሻገር ግን ሳል ትኩሳት እንዲሁም የሚያስነጥስ ሰው ካያችሁ በፍጹም እና ሱጋራ ተጠጉ ከሱ ይልቅ እጃችሁን ጓንት አድርጋችሁ ስራችሁን ብትሰሩ ጥሩ ነው ያካል ሆነ ደግሞ ስራ ከሰራችሁ በኋላና ስራ ከመስራታችሁ በፊት እጃችሁን በደንብ በሳሙና መታጠብ ይገባቻል ሳሙናም አይነት አለው ይሄ ጀርም የሚከላከል ሳሙና አለ በእነሱ በደንብ መታጠብ ይጠበቅባቸዋል ስለዚህ የግል ንጽህናን በመጠበቅ በተቻለ መጠን የኮሮና ቫይረስን ስርጭት መግታት ይቻላል ወደ ፕሮግራሙ ለለፍ የንግድ ማህበር ምንድነው የሚለው ባጭሩ ለንገራችሁና በአረብ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እናንተም ሰብሰብብላችሁ የንግድ ማህበር ነገር አቋቁማችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የራሳችሁን ስራ የምትሰሩበት አማራጮች አሉ እነዛን አማራጮች እነግራቸዋለሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ የንግድን ሁኔታ የሚወስነው የኢትዮጵያ የንግድ ህግ ነው በኢትዮጵያ የንግድ ህግ ደግሞ የንግድ ማህበር ምንነት በደንብ ተዘርዝሮ ተቀምጧል ስለዚህ የንግድ ማህበር ኢትዮጵያውያን አቋቁሞ የመስራት መብታላቸው ይህ መብት የሰጣቸው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የመደራጀት መብትን ይገልጻል በዚህ አንቀጽ 31 የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ኢትዮጵያውያን ለፈለጉት አላማ የመደራጀት መብት አላቸው ይላል ይሄንን የመደራጀት መብት ደግሞ የንግድ ህግም አክብሮልናል ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለትርፍ የተቋቋመ ማህበር መመስረት ከፈለገ በንግድ ማህበር ስም መመዝገብ ይጠበቅበታል ማለት ነው ይሄንን የንግድ ማህበር ስም የሚመዘገበው ደግሞ በወረዳዎች የንግድ ጽፈት ቤት ወይም በንግድ ቢሮ ሂዳቹ የንግድ ባለቤትነት የማህበር ምዝገባ ወይም ህጋዊ ሰውነት እንዲኖረው ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የንግድ ማህበር ስታቋቁሙ ባላችሁ ነገር ነው ማቋቋም የምትችሉት ለምሳሌ በትንሽ ገንዘብን የንግድ ማህበር ማቋቋም ትችላላችሁ ከ5 ሽብር ከ10 ሽብር ጀምሮ እስከፈለጋችሁት ድረስ የገንዘብ መጠን ገንዘባችሁን አዋጣችሁ ንግድ መመስረት ትችላላችሁ ይሄ ሁኔታ በጣም ቆንጆ ነው ጥቅሙ ለንገራችሁ እንበልና እህቴ የሆነ ምግቤት መክፈት ፈልገሽ እጅሽ ላይ ያለው ገንዘብ በጣም ትንሽ ነው እንበል 
ግን የምታቂያቸው ሁለት ጓደኞች አሉሽ እነሱም እጃቸው ላይ ያለው ገንዘብ በጣም ትንሽ ነው ምግብ ቤት መክፈት አይችልም ነገር ግን የሶስታቹ ገንዘብ ተጠራቀሞ አንድ ቆንጆ ምግብ ቤት መክፈት የሚችል ከሆነ እናንተ የንግድ ማህበር መስረታችሁ ምግብ ቤቱን በጋራ መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚ ላይ መከዳዳት የለም ማጭበርበር የለም እንደዚሁም ደግሞ አንዱ ማታለል ሌላውን ማጭበርበር አይኖርም ለምን ከተባለ መጀመሪያውኑ የንግድ ማህበር የምታቋቁሙት በህጋዊ መንገድ ነው በህጋዊ መንገድ ያቋቋማችሁት የንግድ ማህበር ደግሞ ያንዳንዱን እንቅስቃሴያቸው በህጉ በህጉ መሰረት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ማንም ህግ ተላልፎ እናንተን ማጭበርበር አይችልም ማንም ህግን አልፎ እናንተን ያለሆነ ኪሳራ ውስጥ መክተት አይችልም ከከተተም ደግሞ እናንተ ይሄንን ነገር ተከክለ አለ መሆኑን ማስረዳት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በአይን ማኞች ፍት ከፈለጋችሁ ደግሞ በፍርድ ቤትም በትሄዱ ፍርድ የሚሰጠው ለእናንተ ነው ማለትም በቃ ያላ አግባብ የት ህግ ጥሶ ያንን የማጭበርበር ድርጊት የፈጸመው አካል ይፈረድበትና ለእናንተ ፍርድ ይሰጣቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስለሚታወቅ ማንም በንግድ ማህበር ስም ያለ የንግድ ድርጅት ወይም የንግድ ስራ ማንም ሰው ለማጭበርበር አይደፍርም ለምን ህጋዊ ሰውነት ይዞ ስለሚቋቋም ማለት ነው ስለዚህ ለምን እንደሆነ የአረብ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን የንግድ ማህበር አቋቁሞ ቢሰሩ ተመረጫ ያደረገው ነገር ምንድነው ቢባል ዋና ዋና ነገሮችን እናግራቸዋለሁ የመጀመሪያው አቅም ካላችሁ በጥሬ ገንዘብ መዋጫ አድርጋችሁ የምትቋቋሙት ማህበር ስለሆነ ነው እንበለና 10 ሽብር እያንዳንዳቸው አዋታቹ ለ5 ሆናቹ 50 ሽብር የሚያወጣ አንድ ካፍቴሪያ ብትከፍቱ ይህ ካፍቴሪያ ደግሞ በንግድ ማህበር የሚንቀሳቀስ ቢሆን እያንዳንዱ ሰው ድርሻው እኩል ነው የሚሆነው ምክንያቱም እኩል ወጪ ወይም እኩል መዋጮ ስለአወጣ ማለት ነው ስለዚህ 10 10 10 ሽብር አምስት ሰው ቢያዋጣ 50 ሽብር ይሆንና በ50 ሽብር ቆንጆ ደረጃውን የተጠበቀ ካፍቴሪያ መክፈት ይችላል ማለት ነው እንደዛ አድርጎ የሚያቋቁሙበት መንገድ ስለአለ አንደኛው ገንዘብ አነስተኛ ገንዘብ ይያላቸው ግን ንግድ ውስጥ መግባት የማይችሉ ወይም ደግሞ አቅም ያጡት ባንድ ላይ ሰብሰብ ሲሉ ስራ መስራት እንደሚችሉ አማራጭ ተደርጎ ስለተቀመጠ ለአረብ ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያን አማራጭ ነው ብያ ስባለሁ ሁለተኛው ደግሞ ገንዘብ የሚባል ነገር ከሌላቸው ነገር ግን በህጉ የተቀመጠ የገንዘብ መብት የሚባል ነገር አለ ይህ የገንዘብ መብት ማለት ባለዳን ለሌላ አካል እዳ አድርጎ ማቅረብ ነው ይህ ማለት ባጭሩ ላስረዳቸው እናንተ በእዳ የተቀበላችሁት የሆነ ቤት ካላችሁ በእዳ ነው ግን የተቀበላችሁት ያንን ቤት እንደ መዋጮ አድርጋችሁ በማቅረብ የሌላን ሰው የእዳ ማያጃ እንደ መክፈያ አድርጋችሁ አቅርባችሁ መስራት የምትችሉበት አማራጭ ነው ስለዚህ እጃችሁ ላይ ምንም ነገር ከሌለ በዚህ መንገድ ለተሰሩት ይችላልላችሁ ሌላው ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ነገር ለንገራችሁ አብዛኞቻችሁ በተለይ በክፍለ ሀገር የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ወይ ቤት ወይ መሬት ብቻ የሆነ ነገር ይኖራቸዋል አይደለ እነዚህን ነገሮች እንደ መዋጫ አድርጋቸው አቅርባችሁ የራሳቸው የሆነ ትልቅ ቢዝነስ መክፈት ትችላላችሁ እንበልና የዶሮ እርባታ ማቋቋም ብትፈልጉ የዶሮ እርባታ መክፈት ብትፈልጉ አንድ ሰው ብቻ ላይ ይችላል ይችላል አንድ ሰው ብቻውን የማይችለው ከሆነ እንበልና አንደኛው ቤት ያለው ከሆነ ወይም ደግሞ ቦታ ያለው ከሆነ ቦታውን እንደ መዋጮ ሊያቀርብ ይችላል አንደኛው ደግሞ የተወሰነ እስከ 30 ሽብር ሊያወጣ ይችላል አንደኛው ደግሞ ቆርቆሮ ምናምን ምናምን ለዶሮዎቹ መኖሪያ ቤት የሚሆን መስሪያ ይዞ ሊቀርብ ይችላል የነዚህ ሁሉ ድምር መዋጮ ይሆንና በዚህ መዋጮ መሰረት የንግድ ማህበር ሆናችሁ መመስረት ትችላላችሁ እንዶ በአብዛኛው የዶሮ እርባታ የተሰማሩ ድርጅቶችን ስታዩ በጥቃቅንና አንስተኛ ንግድ ስራ ማህበር የተቋቋሙ ወይም ደግሞ በንግድ ሽርክና ማህበር የተቋቋሙ ናቸው ማለት ነው እነዚህን ስታዩ እንግዲህ በንብረት መዋጮ ማድረግ እንደሚቻል ማየት ይቻላል ለምሳሌ ቤትን አንስቼላችኋለሁ ምግብ ቤት መክፈት የሚችል ሰው ወይም ደግሞ ምግብ ቤት በማህበር መክፈት የሚፈልግ ሰው ቤት ያለው ሰው 
ያ ቤቱ ደግሞ ለንግድ ምቹ የሆነ ቦታ ላይ ያለ ሰው የግድ ብር ላያወጣ ይችላል ያቺም ቤት እንደ ማህበርተኛ መዋጫ አድርጎ ሊያቀርባት ይችላል ወይም ደግሞ መኪና ያለው ሰው መኪና ያለው ሰው ለንግድ ማህበሩ ማጓጓዣነት እንደ ንግድ አባልተኛ ሆኖ መቅረብ ይችላል የተለያዩ ማሽነሪዎች እዚ ውስጥ ከግምት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉና በዚህ መንገድ አቅማቸውን አውቃችሁ እናንተ ከቻላችሁ በገንዘብ ካልቻላችሁ ከሌላ እዳ የተቀበላችሁ ተካለ ያንን እዳ መያዣ አድርጋችሁ በማቅረብ ወይም ደግሞ ቤት ንብረት ወይም ቦታ ካላችሁ እንደዚህ እነዚህን ቦታዎችን እንደ መጓጫ አቅርባችሁ ለተሰሩት ይችላልላችሁ ይሄ ሁሉ አልሆን ካላችሁ ደግሞ መጨረሻ ላይ የሙያ መዋጫው ለትይዙት ይችላልላችሁ በሙያ መዋጫ አድርጋችሁ ለተሰሩት ይችላልላችሁ ይሄ ብዙዎች ያልሰሩበት ግን በጣም አዋጭ ዘርፍ ነው ለምሳሌ ልንገራችሁ በህፃናት እንክብካቤ ላይ ለምድ ያላችሁ ከሆናችሁ በህፃናት እንክብካቤ ላይ ለምድ ያላችሁ ከሆናችሁ ቤት አንድ ሙሉ ግቢ ትከራዩና ለ5 ለ6 ሆናችሁ የህብረት ስራ ማህበር አድርጋችሁ ማህበር ታቋቁማላችሁ ከዛ ምን ትከፍታላችሁ የህፃናት ማቆያ ትከፍታላችሁ በህፃናት እንክብካቤ ላይ በህፃናት አመጋገብ ላይ በቂ ለምድ ያላችሁና ስልጣና ከወሰዳችሁ በተለይ መንግስት ይሄንን ደስ ብሎት ዕውቅና ይሰጣችኋል የዛን ጊዜ በተለያዩ ገንዘብ ያስከፈላችሁ ህፃናት መንከባከብ ህፃናት ማቆያ በመፍጠር ጥሩ ቢዝነስ ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ስለምትችሉ እናንተ ተደራሽታችሁ የምትሰሩባቸውን የሙያ መዋጮችንም ማሰብ ትችላላችሁ የተለያዩ የሙያ መዋጮች አሉ ለምሳሌ በመግብ ዝግጅት በጣም ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ካሉ ሰብሰብ ብሉና ቆንጆ ሬስቶራንት ከፍተው የዛ ሬስቶራንት ሼፍ መሆን የሚችሉ ተራሳቸው ይሆናሉ ማለት ነው ሙያውን እንደ መዋጮ አድርጎ ይዘው ይመጣሉ ስለዚህ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ መዋጮ ማድረግ ይችላል ሙያ ያለው በሙያው መዋጮ ማድረግ ይችላል እንደዚሁም ደግሞ ንብረት ያለው በንብረቱ መዋጮ አድርጎ የህብረት ስራ ማህበር ማቋቋም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው እሺ ክብራት አድማጮቼ ምን ያህል አዋጭ እንደሚሆን እንግዲህ ተረዱት ይህ ህብረት ስራ ማህበር ከሌሎች ማህበር ታዳ በምን ይለያል ካላችሁ በሁለት ነገር ይለያል አንደኛ ተገቢ የሆነ ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልቶ የሚመሰረት ማህበር ነው አንደኛ ይሄ ነው ከሌሎችም ይለዩት አሁን ለምሳሌ እናንተ ዝም ብላችሁ ሰብሰብብላችሁ የጽዋ ማህበርም ልትሉት ይችላልላችሁ የጓደኛ ማህበርም ልትሉት ይችላልላችሁ የቤተሰብ ማህበርም ልትሉት ይችላልላችሁ እነዚህ ማህበራት ሲመሰረቱ ምንም ቅድመ ሁኔታ ይላቸውን በቃ ሰብሰብ ሰብሰብብላችሁ ማህበርንም ብላችሁ በራሳችሁ አወጃችሁ የምትሰሩት ነገር ነው ነገር ግን እነዚህ የህብረት ስራ የንግድ ማህበራት ግን ከሌሎችም ይለያቸው እንድነው አንደኛው በህግ ፍት እውቀናላቸው በህግ ፍት እውቀናካላቸው የመከሰስም የመከሰስም ህጋዊ ሰውነት ይሰጣቸዋል ማለት ነው ትልቁ ጥቅም ይሄ ነው ከሌላውም የሚለያቸው ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ተገቢ የሆነ ቀድመ ሁኔታዎች ማሟላት ይጣበቅባቸዋል ለምሳሌ የማህበር የማህበርተኞቹ ውል የማህበርተኞቹ ውል ሰነድ ይዘጋጃል በዚህ ሰነድ ላይ ማህበርተኞቹ ደንብና መመሪያ ወጥተው በዚህ ደንብና መመሪያ ለመገዛት ለመተዳደር ፍቃደኛ መሆናቸው ፈርመው ይህንን ለህግ አቅርበው ወይም ደግሞ ለሚመለከተው የመንግስት ባለስልጣን መስሪያ ቤት አቅርበው አጽድቀው በዚህ መሰረት ያንቀሳቀሳሉ ማለት ነው ለምሳሌ ገንዘብ ወጪ ሲያደርጉ ገንዘብ ገቢ ሲያደርጉ ትርፍ ሲከፋፈሉ እያንዳንዱ ነገር ያለው ነገር የሚመልስላቸው እዚ ላይ ያላቸው ውል ነው ማለት ነው ይህ ውል ደግሞ በሚመለከተው በሚቆጣጣረው የመንግስት መስሪያ ቤት ዕውቅና የተሰጠው ማረጋገጫ የተሰጠው ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ትርፉንና ኪሳራውን ማህበርተኞቹ እንደየድርሻቸው ይካፈሉታል እዚ ላይ ትርፍና ኪሳራ መቼም አለ አንድ ንግድ ውስጥ ሲጋባ አይደለ ስለዚህ ትርፍና ኪሳራውን እንደየድርሻቸው መጠን ይወስዳሉ ማለት ነው በነገራችን ላይ ካክሲዮን ማህበር የሚለየው እዚህ ጋር 
ትርፍም ኪሳራ በቀጥታ ማህበርተኞችን ይመለከታል ዘኛው ላይ ግን ማህበርተኞቹን ሳይሆን አክሲዮን ማህበሩን ብቻ ነው የሚመለከተው ስለዚህ የንግድ ሽርክና ማህበር ስትመሰርቱ ትርፉንም እዳውንም ማህበርተኞቹ ባላቸው ድርሻ ልክ የሚካፈሉት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው በአብዛኛው አነስተኛ ገንዘብ ያላችሁ በጣም ትንሽ የገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ሰብሰብ ብላችሁ በመተማመን የምትሰሩት ስራ ነው ለመሆኑ እናንተ በአረባገርም ይሁን በውጭ ሀገር ያላችሁ እንዲሁም ሀገር ቤት ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የሸርክና ማህበር አቋቋማችሁ መስራት ብትፈልጉ እንዴት ነው ማድረግ ያለባችሁ የሚለውን ነገር ልንገራችሁ የመጀመሪያው በጣም የምትተዋወቁ ወይም ደግሞ የምትተማመኑ ባትተማመኑም ችግር የለውም ግን የምትተዋወቁ በትሆኑ ቆንጆ ነው ለስራው ምቅልጥፍና የምትተዋወቁ ቢሆን ተመራጭ ነው እናንተ ተሰብሰብትሉና ውል የሚያሰራላችሁ አንድ የሕግ ባለሙያ ላንዶር ተቀጥራላችሁ ላንዶር ከዛ ያ የሕግ ባለሙያ ውል ያዘጋጅላችኋል መመሪያ ያዘጋጅላችኋል ደንብ ያዘጋጅላችኋል እነዚህ ተዘጋጁትን ደንብና መመሪያ ቲዙና እናንተ በዛ ደንብና መመሪያ መሰረት መዋጮት አደርጋላችሁ ያንን መዋጮ ከሰበሰባችሁ በኋላ ወደ ህግ ተሄዱና ወይም የሚመለከተው መስራ ቤት ተሄዱና ምን ታደርጋላችሁ ህጋዊ ሰውነት ታሰጥታላችሁ ወይም ህጋዊ እንዲሆን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ህጋዊ ስትሆኑ አንድ መንግስት ያቃጫዋል ሁለት ግብርም ሌሎች ሌሎች ነገሮችን በመክፈል ምንም አይነት ከመንግስት ዘንድ የሚቀርብባችሁ ትችት አይኖርም ማለት ነው በዚህ ተነሳ እናንተ መስራት የምትችሉትን ትሰራላችሁ ማለት ነው ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ቤት ተከራይታችሁ ወደ ስራው በቀጥታ መግባት ትችላላችሁ ገንዘብ ካነሳችሁ ደግሞ ተጨማሪ መዋጮ አድርጋችሁ የሚያስፈልገው ገንዘብ መመደብና መንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የተከበራችሁ የካፊቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቼ በዚህ ዘርፍ ላይ ውጤታማ እንድትሆኑ ጓደኛሞች ሆኑ እንዶም ከዚህ ቪዲዮ ስር ኮሜንት ላይ ስልክ ቁጥር እየተለዋወጣችሁ የት አካባቢ ነሽ እኔ ያለው ተዚህ ቦታ ላይ ነው እስኪ አብረን በዚህ በዚህ ቦታ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራ ብንሰራ ምን ተያለሽ እስኪ በውስጥ መስመር እናውራበት ይላችሁ ስልክ ተለዋወጡና ተደዋውሉ ከዛም ጓደኝነት ፍጠሩ ዝምድናን ፍጠሩ ከዛ በኋላ ወደ ሀገራችሁ ስገቡ አሁን ያልኳችሁ ነገር በተግባር ማዋል ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከቤተሰብ ጋርም በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ እህት ወንድም እናት አባት ሌሎች ጋርም የቤተሰብ ማህበር መስራታችሁ ግን ይሄን የቤተሰብ ማህበር ህጋዊ ሰውነት እንዲይዝ አድርጋችሁ የተለያዩ ንግዶች ውስጥ መሰማራትም ትችላላችሁ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 31 ላይ ያሳፈረው የመደራጀት መብት ለተለያዩ አላማዎች ይውላል ለፖለቲካ ለንግድም ለተለያዩ አላማዎች ሰለሚውል እናንተ ለሚመቻችሁ አላማ ህጋዊ ዕውቅናን ተቀብላችሁ መንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም መወዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቼ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ራስ ይሄን ይመስላል ስላደመጣችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልባ መሰግናለሁ እግዚአብሔር ክብርልኝ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ራስ ይጄ ይቀርባለሁ እስከዛው መልካም ሁሉ ለእናንተ ተመኛለሁ ጤና ይስጥልኝ ቻው